السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وزل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظماء وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم کہا جاتا ہے رہتے ہیں دولا فقط مدینے میں غلط ہے رہتے ہیں وعاشقوں کے سینے میں سر وادر نہیں رہا یا سادات کڑے پنڈیدا سریشتن مارے رچھدا کڑے سہودری سہودر مارے اللہ جل جلالو سبحانہ و تعالی اڑے Adi Mahataya Anugrahatal Yalla Masawum Mahaniyamaya E Palli Anganatil Loga Guru Aya Sayyiduna Rasulullahi صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تنغلوده مدحقلهم كيرتننغلهم جلغيهم فرأيغيهم
അവിടുത്തെ പൗത്രൻ ആദരണീയരായ ഈ നാടിന്റെ ആത്മീയ സാരഥ്യം സയ്യദവർഗളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വലാത്തും ദ്വായും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ കാരണത്താൽ അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധാനത്തിലേക്ക് സ്വലാത്തുകൾ സമർപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും പരിഹാരത്തിനുള്ള വസീലയായ ഇടനിലയായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹീതമായ ബറക്കാത്തുകൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവോട് സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ച് പരിഹാരം തേടാൻ നാടിന്റെ നാനാതിക്കിൽ നിന്നും വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടുകയാണ് ഞാനിവിടെ നഗരിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ മിസ്ബാഹി ഉസ്താദാണ് തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ റൂമിന്റെ ചാരത്തിരുന്നപ്പോൾ വേറെയും ഒരാൾ വന്നു അയാളും അങ്ങ് കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്വലാത്തിനു വേണ്ടി വന്നതാണ് അതുപോലെ നാടിന്റെ നാനാധിക്കിൽ നിന്ന് മൊഹിബീങ്ങളും വിശ്വാസികളുമായ ആളുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വേദനകളുടെയും നൊമ്പരങ്ങളുടെയും പരിഹാരമായി ലോകഗുരു സയ്യദുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹബത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എത്തിച്ചേരുന്ന സദസ്സാണിത് ഓരോ മാസവും മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾക്ക് പുറമെ നമ്മുടെ മഹോന്നതന്മാരായ പണ്ഡിത നേതാക്കളും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിൽ വരുമ്പോൾ ഒരാത്മീയ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ലഭിക്കേണ്ടത് ഈമാനികമായ ഒരു ഉണർവാണ് കേവലം എല്ലാവരും സ്വലാത്തിന് പോകുന്നു ഞാനും പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വരവ് ആകാൻ പാടില്ല ആത്മീയമായ ഒരു മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈമാനികമായ ഒരു ഉണർവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം ഇത്തരമുള്ള മജ്ലിസുകൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഈ മാസത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز مهانا ورغل 
വളരെ വിശാലമായ ആത്മീയ സദസ്സിന്റെ സാരഥിയും നേതാവുമായിരുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടും അവിടെ തന്നെ സ്വീഹത്തുകൾ കേൾക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തൗബ ചെയ്യും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ ചിട്ടയുള്ള ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കും അതോടൊപ്പം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വേദനകളും നോവുകളും നൊമ്പരങ്ങളും മഹാനവറുകളുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ടും സദസ്സിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും മാറിക്കിട്ടും ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റദിയുള്ളു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അത്തരം സദസ്സുകളിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അൽ ഫത്തഹുർ റബ്ബാനിയിലൂടെ റദിയുള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മീയ സദസ്സിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആളുകളെ ഹിതായത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങൾ ഇന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനും പാരായണം ചെയ്യാനും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അഹമ്മദുൽ കബീർ അല്ലാഹുവിന്റെ മജിലിസ് അതുപോലെ ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അഷാദുലിന്റെ മജിലിസ് അതുപോലെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മജിലിസുകൾ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചുകൂടി നസീഹ ലഭിക്കാനും ആത്മീയമായ ഉണർവ് ലഭിക്കാനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എല്ലാം ഉള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സദാത്തുക്കൾ ഓരോ നാട്ടിലും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാറാനി റതിയുള്ളാഹുവിന്റെ മജിലിസുകൾ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ആത്മീയ മദഹിന്റെ മജിലിസുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്നാമതായി ഇത്തരം മജിലിസുകൾ ഇന്നത്തെ ചില സീതന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പണ്ടു മുതലേ ആത്മജ്ഞാനികളായ ആളുകൾ നടത്തി വരുന്നതാണ് രണ്ടാമതായി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോ സ്വലാത്തിന് മജിലിസ് കഴിയുമ്പോഴും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് രോഗശമനിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹസഫലം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മീയമായ ഉണർവുകളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തോട് കൃത്യമായ കണിശതയുണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വിശ്വാസവും അവനിലുള്ള പ്രതീക്ഷയും വർദ്ധിക്കണം ഓരോ മജിലിസ് കഴിയുമ്പോഴും അത്തക്കറുപ ഇല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ കഴിയണം ഓരോ മജിലിസ് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭൗതികമായ വിചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായ വിചാരങ്ങളിലേക്ക് പ്രാധാന്യം വരണം ഓരോ മജിലിസ് കഴിയുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള വിചാരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മജിലിസുകൾ അതിന്റെ ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ മജിദിസിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് പോലുമില്ലാത്ത അത്രയും പ്രൗഢമായ മജിലിസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരിക്കൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഖലീഫ ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ നേരം പോക്കിനു വേണ്ടി പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഈ ശബ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് എന്താണ് ഉടനെ അവര് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ തുമ്മിയതിന്റെ ശബ്ദമാണ് എന്തേ ഒരാൾ തുമ്മിയാൽ ഇത്രമേൽ ശബ്ദമുണ്ടാകുമോ അല്ല ജനങ്ങൾ ഒരുപോലെ പറഞ്ഞു എന്നൊരുമിച്ച് ആയിരങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഖലീഫയുടെ സദസ്സിലേക്ക് കേൾക്കാനിടയായത് അത്രയും നിബിഡമായ ഒരു മജിലിസാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതിയുള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മജിലിസിന്റെ ആത്മീയത കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ തെറ്റുകൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ശരിയായ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സദസ്സിൽ വരുന്ന എന്റെ നല്ലവരായ മൊഹിബീങ്ങളോട് ോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതെല്ലാം നമ്മൾ രണ്ടാമതായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി മജിലിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അള്ളാഹുവെ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈമാനിന്റെ വർധന ഉണ്ടാവണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിക്കണം എനിക്ക് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ അധികം സ്വലാത്തു ചെല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിക്കണം അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള കേന്ദ്രം ഇതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്റെ രോഗം പറയാൻ എന്റെ ഹാലിക്കായ റബ്ബേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ എന്റെ ഹബീബേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് സങ്കടം പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വസീല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് എന്നെല്ലാം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ മജിലിസിൽ വരണം അങ്ങനെയായാൽ രണ്ടു ലോകവും നേടാനുള്ള അത്ഭുതകരമായ മജിലിസായി ഇത് മാറും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔദാര്യമുള്ളത് ആർക്കാണ് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബിനോളം കാരുണ്യം ഒരു സൃഷ്ടിക്കും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവാൻ അവനിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ വെക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല അടിമകളോട് കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് എത്രയും ചോദിക്കാം ആ ചോദിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിന് മടിയില്ല എത്രമേൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുവോ അത്രമേൽ അള്ളാഹുവിന് അടിമകളോട് ഇഷ്ടമാണ് ആ അള്ളാഹു തേല ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമായിട്ട് അയച്ചിട്ടുള്ളത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുലേക്ക് ചേരാനും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയിക്കാനുമുള്ള നല്ല ഒരു മജിലിസായി നാം ഇതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട് പറഞ്ഞുവല്ലോ 
നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നവൻ ഞാനാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കൃത്യമായ ബോധ്യത്തോടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും അതുവഴി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയും വേണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ജീവിതകാലത്തും വഫാത്തിന് ശേഷവും എല്ലാം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ ഇടപെടുന്നവരും പരിഹാരം ചെയ്യുന്നവരുമാണ് മതങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിശാലത നമുക്കറിയില്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇറങ്ങുകയാണ് തങ്ങളുടെ പക്കൽ പത്ത് ദിർഹമുകളാണ് കയ്യിലുള്ളത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു തുന്നൽക്കാരന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നാല് ദിർഹം നൽകിയിട്ട് ഒരു കുപ്പായം വാങ്ങുകയാണ് ആ കുപ്പായം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോടൊരു അൻസാരി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ തങ്ങളെ ിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതിയ കുപ്പായം എനിക്ക് തരുമോ നബിയേർഗീയമായ വസ്ത്രം തങ്ങൾക്കു തരട്ടെ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല സ്വർഗീയമായ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പുതുവസ്ത്രം എനിക്ക് തരുമോ നബിയേ ആശങ്കയില്ല കൂടുതൽ ആലോചനയില്ല കാരണം എന്താണ് ചോദിച്ച ഒരാളോടും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത തിരുനബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭൂമേനിയിൽ അണിഞ്ഞ പുതുവത്രം അയാൾക്ക് നൽകുകയാണ് ആൻ സ്വാരിക്ക് നൽകുകയാണ് കാരണം തങ്ങൾക്കൊരാളോടുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയമില്ല ഔദാര്യത്തിന്റെ ആരാമമാണ് വിട്ടു വീഴ്ചയുടെ വസന്തമാണ് ആ ലോക ഗുരുവായ തിങ്കൾ തങ്ങൾ അതാ അവിടുത്തെ പൂമേനിയിൽ അണിഞ്ഞ വസ്ത്രം ആ വന്നയാൾക്ക് നൽകുകയാണ് വീണ്ടും തുന്നൽക്കാരന്റെ അടുക്കൽ പോയി അടുത്ത ഒരു നാല് ദൃഹമിനൊരു കുപ്പായം വാങ്ങി അണിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് ദൃഹമാണല്ലോ തങ്ങളും അടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മായുബ് കീ എന്തിനാണ് മോളെ കരയുന്നത് എന്താണ് മോളെ ഈ വഴിവക്കിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കരച്ചിലിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു നാട്ടിലെ കേവലം ഒരു വ്യാപാരിയല്ല ഒരു നേതാവല്ല ഒരു പള്ളിയിലെ ഇമാമല്ല ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ വാർഡ് മെമ്പർ അല്ല ഒരു എം എൽ എ അല്ല ഒരു ഗവർണർ അല്ല ഈ ലോകം മുഴുവനും കപടയ്ക്കാൻ കാരണമായി അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ച ഉലകത്തിന്റെ മുഴുവനും നായകരാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും ഒരാത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും നായകരായ ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മോളെ എന്തിനാണ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് കരയുന്നത് ഉടനെ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇമാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ തങ്ങൾ നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് 
ഹബീബായ തങ്ങളോട് ആ പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ് തങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന വീട്ടിൽ അടിമയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് രാവിലെ ധാന്യപ്പൊടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഗോതമ്പത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യവത്തിൻ്റെ പൗഡർ പൊടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിട്ടതാണ് റൊട്ടിയുണ്ടാക്കാൻ ആ സംഖ്യ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണു പോയി നബിയേ രണ്ട് ദിർഹം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു പോയി അതിനാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് യാ റസൂലല്ലോ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ദിർഹമാ മകൾക്ക് നൽകുകയാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ വന്ന് വീണ്ടും ആ പൊന്നുമോള് കരയുകയാണ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോളെ നിനക്ക് ഞാൻ പകരമായി രണ്ട് ദിർഹമ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് നിലവിളിക്കുന്നത് ഉടനെ പറയുകയാണ് ആരോടാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ വൈകിയതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണു പോയ ക്യാഷിന് പകരം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെന്നറിഞ്ഞാൽ എന്നെ അവർ അടിക്കുമോ എന്ന് പേടിയുണ്ട് നിബിയേ അതിനാണ് കരയുന്നത് തങ്ങളോട് പറയാ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്തു എന്നതല്ല വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളത് തങ്ങളോട് ജനങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ലാളിത്യമുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടേത് അവിടെയാണ് പ്രാധാന്യം തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏത് സാധാരണക്കാരനും വരാം ഏത് സാധാരണക്കാരനും കാണാം ഏത് സാധാരണക്കാരനും വന്ന സങ്കടം പറയാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വി വി ഐ പി ആയ റസൂറുള്ളാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെയാണ് അവർക്ക് വന്ന ആവലാതി പറയാൻ പ്രശ്നമില്ല അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ പറയാൻ തടസ്സമില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പാവങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ലളിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അവര് വന്നുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിലുണ്ട് പറയുന്നു യാ ഹബീബ് ഞാൻ എൻ്റെ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവരെന്നെ അടിക്കുമോ എന്ന് പേടിയുണ്ട് നബിയേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തങ്ങളോട് വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉടനെ മതങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ അരുണ വർഷമാണ് എല്ലാ വിടുതിയുടെയും വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും വിഹായുസാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അല്ല മോളെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാമെന്ന് മദീനായുടെ തെരുവോരത്ത് കൂടി മുതലാളിയുടെ മർദ്ദനമ്പ എന്ന് കരന്നു കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ അവളെ തല്ലരുതേന്ന് പറയാൻ നടന്ന പോകുന്ന റസൂലുള്ളാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ മുതലാളിമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് വീടിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് പറയുന്നു അസലാമു അലൈക്കും എന്ന് ഒന്നാമത് സലാം പറയുമ്പോൾ മടക്കുന്നത് കേൾക്കാനില്ല രണ്ടാമത് സലാം പറഞ്ഞപ്പോഴും മടക്കുന്നത് കേൾക്കാനില്ല 
മൂന്നാമത് സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ മടക്കുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഇതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നില്ലേ അതേ കേട്ടിരുന്നു നബിയെ പക്ഷേ അവിടുത്തെ സലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദ്വാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ചാൻസ് വരെ ഉറക്ക മറുപടി പറയാതിരുന്നതാണ് നബിയെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളോട് വീട്ടുകാര് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് തങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുവളപ്പിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനാണ് തങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോഴാണ് കരുണയുടെ അരുണ വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ദിക്കുമുക്കുകളെയും മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച അനുരാഗത്തിന്റെ അക്ഷയ പാത്രമാകുന്ന ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് പറയാണ് ഈ കുട്ടിയെ നിങ്ങള് തല്ലരുതെന്ന് പറയാൻ വന്നതാണ് ഈ മോള നിങ്ങള് തല്ലരുതേ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കണേ സഹോദരന്മാരെ ഒരു പാവപ്പെട്ട അടിമക്കുട്ടിയെ മുതലാളിമാര് തല്ലരുതെന്ന് പറയാൻ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ നടന്നു പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യുന്ന മതങ്ങൾ ആരെന്നറിയുമോ നാത്ത് സുന്താരഹോ നാത്ത് പറതാരഹോ ആങ്ക് പൂർണാമരഹെ മേരെ കിസ്മത്ത് ജഗാനെ കോ നബി കാ നാമ കാഫി ഹസാരോമിട്ടാനേക്കോബോയാഫി അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മീയ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവനും ആധ്യാത്മികതയുടെ മഹാലോകത്തേക്ക് മാടി വിളിച്ച അത്യത്ഭുതങ്ങളുടെയും അത്യുദാരതകളുടെയും പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആ വീട്ടുകാരോട് ചെന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ വന്നത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല ഈ കുഞ്ഞുമോള നിങ്ങളെ തല്ലല്ലേ എന്ന് പറയാൻ വന്നതാണ് ഉടനെ ആ വീട്ടുകാര് പറയുകയാണ് നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങളെ തങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ നടന്ന് വന്ന കാരണത്താൽ ആ ഒരൊറ്റ പരിഗണനയിൽ ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അവള് സ്വതന്ത്രയാണ് ഇനി അടിമയല്ല നബിയെ അവള് സ്വതന്ത്രയാണ് തങ്ങളുടെ കാരുണ്യം അവിടുത്തെ ഔദാര്യം ആ ഔദാര്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഔലിയാക്കന്മാര് മുഴുവനും ഔദാര്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് മഹാനായ ഔസുല്ലാതന്തങ്ങൾ അങ്ങ് ബഹദാദിൽ ഉള്ള സമയത്ത് മഹാനവരകളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ നേരെ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് 
ബഗദാദിലെ മുസാഫിറ ഖാനയുടെ മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് അവർക്ക് മുഴുവനും അന്നം കൊടുക്കുന്ന ഹോബിയുള്ള ആളായിരുന്നു മഹാനായ ഔസുല്ലാതും തങ്ങളെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു നാട്ടിലൂടെ തങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിലാണ് ഔസുല്ലാതും തങ്ങൾ താമസിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാ ആളുകളും ഔസുല്ലാതും തങ്ങളെ കാണാൻ വരും അവര് കൊടുക്കുന്ന ഉപഹാരങ്ങൾ മുഴുവനും ആ വീട്ടുകാർക്കു നൽകിയിട്ട് ആ വീട്ടുകാരുടെ പരമദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഉയർത്തുകയാണ് ഒരിക്കൽ മഹാനവറുകളുടെ മകൻ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ എന്നവർ ഒരു വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് നാട്ടുകാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അവിടുത്തെ ഉപ്പ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് താമസിച്ച വീടിതാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് വളരെ പാവപ്പെട്ടവർ അവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്ന് താമസിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴിവിടെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടാണ് അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ അത്താണിയായി മാറിയ നേതാവാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് ആ വെളിച്ചം കിട്ടിയത് എവിടുന്നാണ് എല്ലാ വലികളും ഓരോ നബി വാശി ഞാൻ എന്റെ സീബാവാ കാൽ വാശി എന്നോവർ പ്രിയമുള്ളവരെ ഔലിയാക്കളുടെ മഹത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാലിഹീയങ്ങളുടെ രീതി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ ഉണർവിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം മജിലിസുകളിലേക്ക് വരുന്നത് മഹാന്മാരായ സീതന്മാരുടെ സന്നിധാനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അവരുടെ ബറക്കാത്തുകൾ തേടി വരുന്നത് ഇതെല്ലാം മുത്തനബിതങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഭരണാധികാരികൾ ഉപഹാരം നൽകുകയാണ് മഹാനായ ഔസുല്ലാതം തങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വല്ലാതെ പ്രഷർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഉപഹാരം വാങ്ങണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉപഹാരം വാങ്ങണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഉപഹാരം വേണ്ട പിന്നെയും പിന്നെയും അവര് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ കൊണ്ടുവന്ന ഉപഹാരത്തിൽ നിന്ന് അതാ ഒരു കാഴ്സൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പിഴിയുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ വാർന്നു വരികയാണ് ോട് ചോദിച്ചു എന്താണിത് അതേ നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരുടെ അവകാശം കൊടുക്കാതെ അപഹരിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കു തരുന്ന ഉപഹാരമാണിത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു ആലോചനയിൽ അവർക്ക് മറുപടി പെടുത്ത ഔസുല്ലാതന്തങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യം നൽകിയ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ മധുഴു കേട്ടവരാണ് അതെക്കാലത്തും പറയേണ്ട മധുഹാണ് എന്നാൽ ഈ മാസം നമ്മളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ാണ് അടുത്ത മാസം നമ്മളെ പറയുന്നത് അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങളെയാണ് ഈ ഔലിയാക്കളെയും അമ്പിയാക്കളെയും എല്ലാം 
നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കേണ്ട ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഓസുല്ലാതന്തങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ പദവി കിട്ടാനുള്ള കാരണമെന്താണ് എന്തേ ഓസുല്ലാതും തങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടുത്തെ പള്ളിയുടെ പേര് മൊഹീദ്ദീൻ പള്ളി എന്നാ കേരളത്തിനും കർണാടകയിലും ഇന്ത്യയിലും മുഴുവനും നോക്കിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് മൊഹീദ്ദീൻ പള്ളികൾ ആയിരക്കണക്കിന് ജീലാനി പള്ളികൾ ആയിരക്കണക്കിന് കാതിരിയ മജ്ലിസുകൾ ഇതെല്ലാം ഓസുല്ലാതും തങ്ങളുടെ പേരില്ല ഇതെല്ലാം ഓസുല്ലാതും തങ്ങളുടെ പേരിലാണ് എന്തേ ലോകത്തുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങ് ബഹദാദിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാന്റെ പേരിൽ ഇത്രയേറെ പള്ളികളും മദ്രസകളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ പേരിൽ ഇത്ര പള്ളികളില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളില്ല ഭരണാധികാരികളുടെ പേരിൽ ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങളില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ ഇത്രയേറെ സംരംഭങ്ങളില്ല കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഓസുല്ലാതെ മൊഹീദ്ദീൻ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള അത്രയും സംരംഭങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു മുതലാളിയുടെ പേരിലില്ല നാടുവാഴിയുടെ പേരിലില്ല രാജാവിന്റെ പേരിലില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിലില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക നേതാക്കളുടെ പേരിലില്ല പിന്നെ എന്തേ മഹാനരായ ഓസുല്ലാതന്തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഔലിയാക്കളുടെ പേരിൽ ഇത്രയേറെ മഹത്വങ്ങളെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹമ്മും അവരാലോചന മുഴുവനും അള്ളാ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചവരാണ് ഈ ദുനിയാവിനെ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരല്ല അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആലോചന എപ്പോഴും നാളെ എന്താണ് എന്ന ആലോചനയാണ് പരലോകത്തെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന ആലോചനയാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന ചിന്തയാണ് ആരാധനയോടുള്ള ആലോചനയാണ് അറിയുമോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഈ ചിന്ത ഈ ലോകത്തെ മുതലാളിയാകണം ഈ ലോകത്തെ തമ്പ്രാനാവണം ഈ ലോകത്തെ നാടുവാഴിയാകണമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നില്ല മറിച്ചോ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടണമെന്നാണ് അതാ അറിയുമോ സഹാബികളുടെ നേതാവായ സയ്യിദ് ബിൻ ആമിറിൻ ജുമഹി അറുതിയല്ലാഹു എന്നിവരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സയ്യിദ് ബിൻ ആമിർ തങ്ങളാരാണ് മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഓ സൈദ് നിങ്ങൾ ഇന്നാലിന്റെ പ്രവിശ്യയുടെ ഗവർണർ ആവണേ സൈദ് സൈദ് ബിൻ ആമിർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റൂല എനിക്ക് കഴിയൂല എനിക്ക് ആ ഗവർണർ സ്ഥാനം വേണ്ട എനിക്ക് ആ ഗവർണർ സ്ഥാനം വേണ്ട എന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ അമൃതങ്ങളെ പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ചൂടായിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ സയ്യിദ് എന്നവരെ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഖലീഖിലാഫത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ തലയിൽ വെച്ചു തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മുഴുവനും തടി ഊരുകയാണോ ഞാൻ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചിട്ട് ഖലീഫയായതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് ഭരണാധികാരിയായതല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഖലീഫയായത് നിങ്ങളെല്ലാം എന്നെ വിട്ട് കൈയൊഴിയുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 
സയീദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൈയൊഴിയൂല ബേജാറാകണ്ട ഉമർ തങ്ങളെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറായിട്ട് പോകണം നിങ്ങളവിടെ അമീറാവണം ഗവർണറാവണം വേറെ ഒരാവശ്യവും എനിക്കില്ല മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ അമിറുൽ ജുമഹീർ റിയല്ലാഹു എന്നവനെ വേറെ നിർവാഹമില്ല മഹാനവർഗർ ഗവർണറായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയാണ് കുറച്ചു നാള് കഴിയുമ്പോ സയ്യിദ് ബിൻ അമിർതങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അമീറുൽ മൊഹ്മിനീമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് നാട്ടുകാരായ പ്രതിനിധികൾ വരുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ പറയുകയാണ് അല്ലയോ ജനപ്രതിനിധികളെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് തരുമോ ഇവിടെ ജക്കാത്തിന്റെ കുറച്ച് സംഖ്യയുണ്ട് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ഉടനെ വന്നവരിങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഫുലാന് പിന്നെ ഫുലാൻ വ ഫുലാൻ വ ഫുലാൻ ഇന്നയാള് 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 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത ഒരു പേര് സയ്യിദ് ബിൻ അമിറിന്റെ പേരാണ് വിമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ സയ്യിദ് ആരാണ് അതേ ഞങ്ങളുടെ അമീറായ ഗവർണറായ സയ്യിദ് തങ്ങളാണ് അമീറുക്കും ഫീർ നിങ്ങളുടെ ഗവർണർ ഫീർ ആണോ ദരിദ്രനാണോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ക്യാഷില്ലാത്ത ആളാണോ അതേ നാം അമീർ ഒരാ ഫീർ ഞങ്ങളുടെ ഗവർണർ ഫീർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഗവർണർ പാവപ്പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് സംഖ്യയില്ല അങ്ങനെ മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങള് ആയിരം ദീനാറിന്റെ ഒരു ബാഗ് സയ്യിദ് ബിൻ അമിർ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് മദീനയിൽ വന്ന അമീറുൽ മൊഹ്മിനി തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരം ദീനാറിന്റെ ബാഗും വാങ്ങിയിട്ട് ജനപ്രതിനിധികളായ ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയി സയ്യിദ് ബിൻ അമിർ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് അല്ല ഇത് അമീറുൽ മൊഹ്മിനി തങ്ങൾ തന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇതായിരം ദീനാർ അതിന്റെ ബാഗ ഉടനെ സയ്യിദ് ബിൻ അമിർ തങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഇന്നാലില്ല ഇന്നാലില്ല പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നാലില്ല പറയുകയാണ് ചോദിച്ചു ഭാര്യ അമാത്ത അമീറുൽ മുമിനീൻ എന്തേ അമീറുൽ മുമിനീൻ വഫാത്തായി പോയോ പിന്നെന്തേ നിങ്ങൾ ഇന്നാലിന്ന ചൊല്ലിയത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു മുസീബത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അമീറുൽ മൊമിനീൻ വഫാത്താകുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മുസീബത്ത് ഇവിടെ വന്നു പോയി അല്ല മുസ്ലിം സൈന്യവും പരാജയപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയോ അതിനേക്കാൾ വലിയ മുസീബത്ത് വന്നു പോയി എന്നിങ്ങനെ മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ അമിർതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ മുസീബത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ എന്താണ് മാർഗം എന്താണ് വന്നു പോയ മുസീബത്ത് മറ്റൊന്നുമല്ല 
നമ്മളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ദുനിയാവ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പോയി മോളെ ദുനിയാവ് വന്ന് കയറിപ്പോയി മോളെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുസീബത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മുസീബത്തത ദുനിയാവ് വന്നു പോയി നമ്മുടെ കൽബിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എല്ലാം ആഹ്റം മറന്നു പോയി വലിയ മുസൈബത്താണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം നീ എന്നെ സഹായിക്കുമോ മോളെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത് ഇത് ഫീറന്മാർക്ക് നൽകലാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്നൊരു നയാ പൈസ വേണ്ട മഹാനരായ സൈദുനാഹുനു അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് തങ്ങളവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരും അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും എല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ഈ സദസ്സിനും സമുദായത്തിനും എല്ലാം സാരഥ്യം വഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനരായ സയ്യിദ് ബിൻ ആമിർ അൽ ജുമഹീ റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് ഇത് മുഴുവനും ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കണേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് പിന്നീട് മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു എന്നു നൽകിയ ഈ ആയിരം ദീനാറിൽ നിന്ന് ഒരു ദീനാറ് പോലും ബാക്കിയാവാതെ സാധുക്കൾക്ക് നൽകുകയാണ് ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് ഗൗസുല്ലാതന്തങ്ങളുടേത് ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താജുൽ അസയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി തങ്ങൾക്ക് കൈവെള്ളയിൽ മാളിക കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായപ്പോഴും ഈ ദുനിയാവിന്റെ പ്രമത്തതയിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ വന്നില്ല കയ്യിൽ വന്നത് മുഴുവനും മഹിലു ബൈത്തിലെ പാവങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നേതാവാണ് താജുൽ ഉലമാ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം മർക്കസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മാനരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരൊരു ഗിഫ്റ്റ് നൽകിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഈ എന്റെ കൽബിൽ ദുനിയാവ് വേണമെന്നൊരു മോഹമില്ല അറിയുമോ അവര് കോടികളുടെ സമ്പാദ്യത്തെ മോഹിച്ചവരല്ല അവരുടെ കയ്യിൽ വന്നത് മുഴുവനും മൈത്താമിനാണ് പാവങ്ങൾക്കാണ് അവര് സമുദായത്തെ സമുദ്രിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവരാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഈ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ക്ഷേമത്തിനാണ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഒരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അമീറുൽ ചെല്ലുകയാണ് ആ ഭരണപ്രവിശ്യയിലേക്ക് ചെന്ന് ആളുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല സയ്യിദ് ബിൻ ആമിർതങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗവർണറെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കംപ്ലൈന്റുമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഗവർണറെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കംപ്ലൈന്റുമുണ്ടോ 
അവര് പറഞ്ഞു അതേ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ അമീറിനെ വിളിക്കട്ടെ അമീറിനെ വിളിക്കട്ടെ നാല് കംപ്ലൈന്റുകൾ ഉണ്ട് അമീറിനെ വിളിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിഹരിക്കട്ടെ സൈദിനങ്ങളെ സന്നിധാനത്തിൽ വിളിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ് അതേ അവര് പറയുകയാണ് നേരം വെളുത്ത് അല്പം സമയം കഴിയാതെ അമീർ ഓഫീസിൽ വരാറില്ല അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ സൈദ് എന്നവരെ ഈ കംപ്ലൈന്റ് ശരിയാണോ അതേ അമീർ അതിന്റെ രഹസ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിചാരിച്ചതല്ല ഇതൊരു കോടതി വിചാരണ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് സേവകന്മാരില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വേലയ്ക്ക് ആളില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുബഹ കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ട റൊട്ടിയുടെ മാവ് പാചകം പാകം ചെയ്ത് അതൊന്ന് പൊളിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്ന് റൊട്ടി ചുട്ടുകൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അല്പം വൈകിട്ട് ലൊഹാ നിസ്കരിച്ച് വരാറാണ് കംപ്ലൈന്റിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമതാണ് തങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ സയ്യിദ് ബിൻ ആമിർ തങ്ങളെന്ന ഗവർണർ പറയുകയാണ് അതാണേ ഞാൻ വൈകിപ്പോകാനുള്ള കാരണം ആരാണ് നക്കാപ്പിച്ചില്ലാത്തോണ്ട് ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ചവരല്ല ഗവർണറായി കൊണ്ട് വിനീതമായ ജീവിതം നയിക്കും ഗവർണറായിക്കൊണ്ട് വിനീതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു മലകൾ മാടി വിളിച്ചു മലകൾ സ്വർണമായി വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുനബി തങ്ങൾ പുറം തിരിഞ്ഞതാണ് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അവിടുത്തെ കുടുംബിനികൾക്ക് ഏറെ ആവശ്യമുണ്ട് അവരോട് ലളിതമായി ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞ തിരുനബി തങ്ങളാണ് സ്വർണ മലകളോട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് മാമ്പൂസീരി തങ്ങൾ എഴുതിയില്ലേ ഇവിടെ ഒരുപാട് വേദനകളോട് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന എന്റെ ജനങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഹബീബായ മുത്തുന വിധങ്ങളുടെ ജീവിതമറിഞ്ഞാൽ അഹിമ്മത്തിന്റെ ജീവിതമറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു പോയി കേട്ടോ ഒരു മാസം എനിക്കും എന്റെ ബിലാലിനും കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ിന്റെ കച്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അത്രയുമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാം എന്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം മടിപ്പിച്ച അടുപ്പ് പുകഞ്ഞിട്ടില്ല ആയുഷ്യാഹു എന്നെ പറയാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് വയറു നിറച്ച് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നിലവാരം കുറഞ്ഞ കാരക്ക പോലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അൽഖദീ 
അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബിനെ ഔഫുദങ്ങളെ വലിയ ഒരു സദ്യയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബിനെ ഔഫുദങ്ങളെ കരയുകയാണ് എന്തേ ഇബിനെ ഔഫേ ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവ് കിട്ടിയിട്ട് മതിയായോ എന്ന് പേടിയാവുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഭക്ഷണം അവിടുത്തെ സദ്യയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതാ ഇറാഖിലെ ബസറയിൽ വെച്ച് അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾക്ക് നല്ല സദ്യ ഒരുക്കിയപ്പോൾ അല്ലാമ ഇബിന് ഹജർ തങ്ങളെ ഫത്തുൽ ബാരിയിൽ എഴുതുകയാണ് ഇമാം തുറുമുത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അനസ് തങ്ങളെ കരയുകയാണ് എന്തിനാണ് അനസെ കരയുന്നത് ഇത്ര മാർദ്ദവമുള്ള റൊട്ടിയും ഇത്ര മാർദ്ദവമുള്ള ആട്ടിൻ്റെ കറിയും എൻ്റെ ഹബീബിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്വഹാബ പറയുകയാണ് ഷേബ് അബീ താലിബിൽ കഴിയുന്ന കാലത്ത് മരത്തിൻ്റെ ഇല കടിച്ചു തിന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വായയിലെ മോണ പൊട്ടിപ്പോയി ചോര വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാൽ ആട് കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇലയല്ലാത്തതൊന്നും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഹന്തക്കിന്റെ കിടങ്ങ് കീറുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് വിശന്നിട്ട് പള്ളയിൽ പാറ വെച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മുത്തിനബിതങ്ങളുടെ പള്ളയിൽ അന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം പാറയാണ് ഇമാം തുറുമതി ഷമായിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജാബിർദങ്ങളുടെ റിവായത്തിൽ അതാ ഇമാം അബൂ നുഴയിമുതങ്ങൾ വിശാലമായ കഥനമോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇമാം യൂസഫ് സാലിഹി ഷാമിയുടെ സുബിലിൽ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇമാം ബൈഹക്കി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഈ വിഷയത്തിന്റെ വിശദമായ വിവരം നൽകുകയാണ് അന്ന് പള്ളയിലിങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കെട്ടുന്ന കല്ലിന് അൽ മുഷ്ബി എന്നൊരു പേരുണ്ടെന്ന് ഷെറഹുഷ്യമായിരിൽ കാണുകയാണ് അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ദീനു നൽകിയത് നമ്മുടെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണമായ റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് കാരണം ഇവിടുത്തെ ജീവിതമല്ല ജീവിതം യഥാ ജീവിതം അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതങ്ങ് വേഗമെന്ന് ഒതുക്കി നിർത്തട്ടെ സയ്യിദ് ബിൻ ആമിറുൽ ജുമഹീർ റതി അള്ളാഹു എന്ന ഗവർണറാണ് ഖലീഫ ഉമർദങ്ങൾ ഒരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റിന് വേണ്ടി ചെല്ലുക അപ്രതീക്ഷിതമായി ഗവർണറെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് കംപ്ലൈന്റ് വന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ് മഹാനായ സൈദങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ജനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാറില്ല ചോദിച്ചു എന്തേ സൈദേ കംപ്ലൈന്റ് ശരിയാണോ അതേ അമീറുൽ ഞാൻ പകലന്തിയോളം ജനങ്ങളുടെ സേവനത്തിലാണ് രാത്രി എനിക്കെന്റെ കാലിക്കായ റബ്ബിനോട് എനിക്കെന്റെ സങ്കടം പറയാനുള്ള സമയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിനെ അബ്ദുൽ അസീദ് തങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയാണ് വൈകുന്നേരമായാൽ ുരുമ്പിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് മുസല്ലയിലാണ് സുബഹി വരെ സയ്യിദ് തങ്ങൾ പറയാണ് രാത്രി എനിക്ക് എൻ്റെ റബ്ബിനോട് എൻ്റെ ഇടപാട് നടത്താനാണ് ഹനീഫത്തലിൽ 
അബോഹനി പദങ്ങളുടെ പകല് മുഴുവനും വിജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് രാത്രി മുഴുവനും ഇബാദത്തിലാണ് അതേ മൊഹീദീഷേഹതങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് നിലവേറും മിഷനെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം സുബഹ തൊഴുതോവ ഇഷ ആദ്യ വക്കത്തിൽ ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ച് സുബഹി വരെ അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്ത് മുസല്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ മഹാനാണ് പീറാനെ പീർ മൊഹീദ്ദീന്തങ്ങൾ അതേ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഇമാമുൽ അഹദം അബു ഹനീഫതങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇമാമിയങ്ങളെ അങ്ങനെ എണ്ണാനുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഷഹീദ് പിന്നെ അമിർതങ്ങൾ പറയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് രാത്രിയിൽ ജനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനാവാത്തത് അടുത്ത കംപ്ലൈൻ്റ് എന്താണ് മറ്റൊന്നുമല്ല മഹാനരായ സൈതങ്ങളെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ജനങ്ങൾ പറയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം മഹാനവറുകൾ ലീവാണ് ഞങ്ങളുടെ അമീർ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം വരാറില്ല ആരാണിത് സ്വഹാബിയാണ് ോട് വരുന്ന കംപ്ലൈന്റ് ആണ് മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം നദാ മഹാനവറുകൾ ലീവാണ് ചോദിച്ചു അല്ലയോ സൈദ് കംപ്ലൈന്റ് ശരിയാണോ സൈദ് അതേ കംപ്ലൈന്റ് ശരിയാണ് എന്തേ നിങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പുറത്ത് വരാത്തത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉടുതുണിയല്ലാതെ വേറൊരു തുണിയില്ല ഇത് ഞാൻ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു വസ്ത്രമല്ലാതെ വേറെ വസ്ത്രമില്ല അതുകൊണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതൊന്ന് അലക്കി കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല ുടെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാണ് തടിയിലൂടെ കണ്ണുനീര് വരികയാണ് ഓ മദീനയില മദീനയുടെ രാജാവായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഈ സ്വഹാപത്തിന് നൽകിയ സുഹൃദ് എത്രയാണ് പരിത്യാഗം എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറുൽ ഫാറൂഖതങ്ങൾ കരയുകയാണ് അടുത്ത കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ അമീർ ചിലപ്പോൾ ബോധരഹിതനായി വീഴാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അത് കാണുമ്പോ വലിയ ബേജാറാണ് അവിടുന്ന് മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീഴാറുണ്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ സൈദ് കംപ്ലൈന്റ് ശരിയാണോ അതേ അമീർ കംപ്ലൈന്റ് ശരി തന്നെ ഞാനങ്ങ് തൻ ഈമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മക്കയുടെ അടുത്ത് തൻ ഈമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നിവനെ കഴുകിലേറ്റുന്ന നേരത്ത് ഞാനതിന് സാക്ഷിയാട് ആ ഹുബൈബ് റുദിയുള്ളാഹു എന്നിവന് കഴുമരത്തിലേറ്റിയിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
വെറുതെ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പ ഹുബൈബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റൂല്ല ഞാൻ സുഖമായി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നേരത്ത് എൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളുകൊള്ളുന്നത് പോലും എനിക്ക് സഹിക്കൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴുമരത്തിൽ മഹാനവറുകളെ കൊല ചെയ്ത് കളയുമ്പോ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കവരുടെ കൈ തടുക്കാനായിട്ടില്ല ആ സങ്കടം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ബോധം കെട്ട് പോകുന്നതാണ് അമീറുൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഔലിയാക്കള ഔലിയാക്കളായത് സ്വാലിഹീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങളായത് സജ്ജനങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങളായത് ദുനിയാവിനെ അവർ രണ്ടാം കിടയായി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിന്ന് ദുനിയാവ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായി പോയി ആത്മീയ മജിലിസിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഒന്നാമതായി ആത്മാവിൻ്റെ രോഗം മാറാനാണ് ില്ലാത്ത ഒരു കൽബ കിട്ടാനാണ് ഷഹുവത്തിന് അടിപ്പെടാത്ത ഒരു ശരീരമുണ്ടാവാനാണ് കളവ് പറയാത്ത ഒരു നാവുണ്ടാവാനാണ് തെറ്റു ചെയ്യാത്ത കൈകളായി മാറാനാണ് നിഷ്കാരം കളാക്കാത്ത നല്ല മനുഷ്യനാവാനാണ് അന്യത്രീ പുരുഷന്മാര് ഇടകലരാത്ത ശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം ലഭിക്കാനാണ് ഈമാനൊന്ന് തെളിച്ച് പാകപ്പെടുത്താനാണ് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പെരുത്ത ഇഷ്ടം കൽബിൽ വരാനാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്ന് മജിലിസുകളിൽ പോകുന്നത് ഈ നശിച്ച ദുനിയാവിലെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് അവിടെ വഴി ശരിയായിട്ടില്ല തങ്ങളെ എൻ്റെ പറമ്പ് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടില്ല തങ്ങളെ എൻ്റെ ഗൾഫിലെ കടയ്ക്ക് ലാഭമില്ല തങ്ങളെ ഇതെല്ലാം പറയേണ്ടതു തന്നെ പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അതല്ല ആഹ്റം തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് യാത്രയാവുക എന്നറിയില്ല എത്ര ദിവസമാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഗ്യാരണ്ടി എന്നറിയില്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാൻ വേണം ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് മുത്തുനബിതങ്ങളോടൊരു ഇത്തിസ്വാല് വേണം ഹെറാമായ ഒരു നയാ പൈസയും എൻ്റെ സ്വത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിൽ അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടാൻ പാടില്ല പരസ്യ ജീവിതവും രഹസ്യ ജീവിതവും അള്ളാക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്തത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്വലാത്തിന് വരുമ്പോഴാകുമ്പോഴും ഒരു വക്കത്തും കലാകാൻ പാടില്ല തങ്ങളുപ്പാപ്പ എല്ലാ സ്വലാത്തിനും ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയാറുണ്ട് ആണു പെണ്ണ് ഇടകലർന്ന് പോവല്ലേ ദീനിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിയമമുള്ള വസ്ത്രമല്ലാതെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഈ സ്വലാത്തിന് ധരിച്ചു വരല്ലേ ഇതെല്ലാം എല്ലാ സീതന്മാരും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തക്കവയുള്ളവരായി മാറിയാൽ ആ ഒരു തക്കവയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കിട്ടാനില്ലാത്തത് ഈ മാനാണ് ഇന്ന് കിട്ടാനില്ലാത്തത് തക്കവ ാണ് ഇന്ന് കിട്ടാനില്ലാത്തത് അൽ ഹൗഫു മിനൽ ജലീൻ്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം ഹാജരാകുമല്ലോ എന്ന പേടിയില്ലാതെ ആയി അതാ ചില പ്രവാസികളുണ്ട് ഗൾഫിൽ കച്ചവടം ഡിമ്മായപ്പോൾ ഉള്ള ചില്ലറ കൊണ്ട് വന്ന നാട്ടിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതു തന്നെ അവരുടെയും ചിന്തയിൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പൊട്ടി പോകുമോ എന്നുള്ള പേടി വരുന്നുണ്ടോ ബിസിനസ് ഡള്ളായാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ എന്ന ദുനിയാവിലെ വിചാരമല്ലാതെ എനിക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ജീവിക്കണ്ടേ അവിടെ സ്വർഗം കിട്ടണ്ടേ എന്ത വിചാരം നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ടോ 
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ വലിയ ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് പോയി ഞങ്ങളാ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സൽക്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇടം അവിടെ ഇല്ല നല്ല ഒരു കസേര ഞങ്ങൾ കിട്ടുതരാനില്ല നല്ല ഒരു വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ കൂടെ പോയ ആ ഉസ്താദിന് പറ്റുന്ന ഭക്ഷണം അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ ഉസ്താദ് വലിയ ആവേശത്തോടെ അത് കഴിക്കുകയാണ് ഒരു കുറവും കാണിക്കുന്നില്ല ഒരു പരിമിതിയും കാണിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊരു കസേര ഇട്ടിരുന്നാണ് ദ്വാ ചെയ്തത് അത് തന്നെ ഒരു നാല് കസേര ഇടാനുള്ള സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഉസ്താദിൻ്റെ മുഖത്തൊരു ഭാവമാറ്റവും ഇല്ല വലിയ സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന ആവേശം പോലെയാണ് അവിടെ കൈ കഴുകാൻ ഒരു വാഷ് ബൈസനില്ല വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് അതാ ബക്കറ്റിൽ വെച്ച വെള്ളമെടുത്ത് അതാ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ കൈ കഴുകി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറിയപ്പോ ഞാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇത്തരം ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ വന്ന കല്യാണം കഴിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഉള്ളു തട്ടിയുള്ള മറുപടിയാണ് മോനേ അല്ല നമുക്ക് ദുനിയാവുതെന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലവരവർ തന്നെ അവരുടെ കൽബ് നമ്മുടെ കൽബിനേക്കാൾ നല്ലതു തന്നെ നമുക്ക് റബ്ബ് കുറെ ദുനിയാവുതെന്ന് പോയി അത് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മളത് വീണു പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചടങ്ങിനുള്ള വർത്തമാനമല്ല അവരുടെ കൽബറിഞ്ഞ് ഇടറുകയാണ് അവരുടെ വാക്കുകൾ പതറുകയാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്നുകൂടി മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളുടെ കൽബെപ്പോഴും ഇലല്ലാഹിൽ ജലീൽ അവർ നല്ല കാറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നല്ല വെള്ളക്കൊപ്പായമിടുമ്പോഴും അവർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ കൽബിലി ദുനിയാവ് പിടിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ ചിന്താഹിറം തന്നെ ഹമ്മുഹും ഹമ്മുൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഞാൻ വഴുതു പറയാൻ അർഹനല്ല ഞാൻ നസീഹത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ആലിമല്ല ഞാനൊരു മുത്താല്യമാണ് വായിച്ച ചില കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും അമൽ കുറഞ്ഞവൻ ഞാനാണ് ഏറ്റവും ഒന്നുമില്ലാത്തയാൾ ഞാനാണ് നിങ്ങളെല്ലാം സാധുവായ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വലാത്തിൻ്റെ മജലിസല്ലേ ഓസുല്ലാതന്തങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓസുല്ലാതന്തങ്ങൾ മദീനയിൽ ചെന്നു തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫതിഹിനുബത്തുൽ <laughs> ഓ തങ്ങളെ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തയക്കുന്ന ആളാണ് ഹില്ലൂര് സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ഇതൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾ മദീനത്തേക്ക് ചെന്നാൽ മദീനയുടെ മയിലുകൾക്കപ്പുറം ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് മദീനത്ത് മലക്കുകൾ ചെന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങളോട് പറയും ഓ തങ്ങളെ സാധാരണ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് നബിയേ 
മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ കില്ലൂര് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബായാറ് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൈദിയയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൈദിനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മർക്കസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറാത്തങ്ങളും പാപ്പാന്റെ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം കാതിസിയയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ നിന്ന് എവിടുന്നോ ആവട്ടെ ഏതു നാട്ടുകാരനാവട്ടെ അതാ മലക്കുകൾ ചെന്ന് പറയും തങ്ങളെ സ്വലാത്ത സാധാരണ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് തരാറില്ലേ ആ ആള് വരുന്നുണ്ട് നബിയെ ഉടനെ മുത്തു നബിതങ്ങൾ പറയും ഓ മലക്കുകളെ എനിക്കിവിടെ ഹുജാബുൽ മദീനയുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോകോളിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി പോകണം അവരെ സ്വീകരിക്കണേ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകളെ പറഞ്ഞു വിടും അങ്ങനെ മലക്കുകളോട് പറയും നിയാപത്തൻ അന്നീ എന്റെ പ്രതിനിധികളായി നിങ്ങൾ പോയി സ്വീകരിക്കണം സാഫിഹുറുക്കുബാൻ അവര് വാഹനത്തിലാണെങ്കിൽ അവരെ മുസാഫഹ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം വാനിക്കൂ അൽമിഷാദ് നടന്ന് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കണം വാഹനത്തിലാണെങ്കിൽ അവരെ മുസാഫഹ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണേ എന്ന് സ്വലാത്ത് ദായിമാക്കുന്ന ആളുകൾ മദീനയുടെ അമ്മിൻ അമ്മിയാലിൽ മദീന മദീനയോട് മൈലുകൾ അടുക്കുന്ന നേരത്ത് മലക്കുകൾ വന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവേ അങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് മദീനത്ത് ചെല്ലുമ്പോ തരണേ റഹ്മാനെ അലഹമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയുള്ള പോലെ പന്ത്രണ്ടാരാവിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ഒരു മജിലിസിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും മദീനയിൽ ഒരു മൗലിദിന്റെ മജിലിസിൽ കൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കാണുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ പറയട്ടെ ഔസുല്ലാതന്തങ്ങൾ പറയാണ് ലോകത്തിന്റെ ദൂരതിക്കിലായിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ സ്വലാത്ത സലാം അയക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴവിടുത്തെ തിരു സന്നിധാനത്തിൽ വന്നതാണ് അവിടുത്തെ തിരുക്കരമൊന്ന് തരണേ നബിയെ ഒന്ന് ചുംബിക്കാനാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുക്കരം ഖബറു ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഔസുല്ലാതന്തങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഔസുല്ലാതന്തങ്ങൾ അത് മുത്തി ഇതേ വരികൾ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് അഹമ്മദുൽ കബീർ അറിഫായി തങ്ങൾ ചൊല്ലി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത് ഔസുല്ലാതന്തങ്ങൾക്കാദ്യമുണ്ടായെന്നും അതിന്റെ പകർപ്പാണ് അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതെന്നും ഇമാമെ അഹമ്മദ് റിവാഹാനി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിയമുള്ളവരെ ഇമാം ഹാഫിദുസ്യൂത്തി തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ോടൊരു ചോദ്യം അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കറാമത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കറാമത്തുണ്ടാകാമോ ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ ആ വിഷയം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ മുതൽ അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ വരെയുള്ള പരമ്പരയുണ്ട് അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം ലഭിക്കുമ്പോൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ മുതൽ ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ വരെ മുറിയാത്ത പരമ്പരയും അത് സാധ്യമാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമാണങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ കിതാബ് 
സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങളുടെ ഒരു പേരക്കുട്ടി കുവൈത്തിൽ കൊണ്ട് യൂസുഫ് ഹാഷിം അൽ റിഫായി എന്നവർ അവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിതാബ് നൽകിയത് ചിലപ്പോൾ തങ്ങൾ പാപ്പാക്കും മറ്റു പലർക്കൊക്കെ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ അണമുറിയാതെ നിൽക്കുന്ന കറാമത്താണ് ഈ ഉമ്മത്തിലെ മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളുടെയും കറാമത്ത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മൊഴിജിതത്താണ് എന്നിമാം യൂസുഫ് നബഹാനി തങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മൊഴിജിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ആ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ചിന്തയും ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചുള്ള നിസാര ബോധവും ഹബീബായതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തും ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നിറച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ എല്ലാവരും ദ ചെയ്യുകയും അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലത്ത് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ എല്ലായിടത്തും ആയിരക്കണക്കിന് ആത്മീയ മജുലിസുകൾക്ക് സാരഥ്യം കൊടുക്കുന്ന മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് ആഫിയത്തും സിഹത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങ് കൊല്ലത്ത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കേന്ദ്രം തൈബ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരൊന്നര കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് തിരുനബിതങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ കേന്ദ്രമാണ് അത് ഒരു മാസം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ വേണം ഇനിയും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്രയോ ദശലക്ഷങ്ങൾ വേണം അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉള്ള നല്ല ഒരു വഴിയും സൗകര്യവും ഒക്കെ നമുക്ക് അനിവാര്യമായി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതിനേകദേശം ഒരു കോടിയോളം രൂപ വേണം ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംഭാവന ചോദിക്കുകയല്ല തങ്ങൾ പാപ്പ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നൽകി ഈ സംരംഭങ്ങളോടെല്ലാം സഹകരിക്കണം അർഹമുറാഹിമായ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് നമ്മുടെ എല്ലാ മജലിസുകളും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ അവിടുത്തെ കർമ്മ സാരഥ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മർക്കത് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയുടെ സമ്മേളനം ഇന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു താല സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന് അഴിസത്തുള്ള നിലക്ക് വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചും ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും എത്തണമെന്ന് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളും ഉസ്താദിൻ്റെ ഹാദിമീങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഉലമാക്കൾ സാധാത്തുക്കൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ സുന്നത്തിനാഴത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രാസ്ഥാനിക സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകണമെന്നും തങ്ങളവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ സദസ്സ് അള്ളാഹു കിയാമം വരെയും